Добрый день. Мы продолжаем трансляцию из Дворца спорта «Янтарь», где через несколько минут начнется первая игра второго тура команд конференции «Б» формат 1 плюс 5. На поле выходят команды «Газпромбанка» и «Пульсара». Пока команда приветствует друг, друг друга, я напомню вам положение дел в турнирной таблице после первого игрового дня. Лидирует команда Московского кредитного банка, которая в трех играх одержала три победы, имеет 9 из 9, стопроцентный результат. На втором месте команда банка HSBC, 6 из 9 очков. Третье место занимает команда Транскредитбанк, которая набрала 4 очка, но в двух проведенных матчах. И 4 команды, в том числе оба Коллективы, которые сейчас присутствуют на поле, имеют по три очка. Правда, Пульсар провел на игру меньше. И замыкает турнирную таблицу футболисты «Газпром Интернешнл», у которых одно очко. Итак, слева от нас в сине-белой форме футболисты «Газпром Банка». Справа в бирюзовых футболках и черных трусах команда «Пульсар». «Пульсар» – дебютант нашего чемпионата. В первом туре команде было непросто привыкать к формату к требованиям судей, к покрытию. Но команда добилась 50% результата, сумела взять верх над аутсайдером таблицы. И сейчас идет вперед. Хороший выход. Вот удар! Мяч проходит рядом со штангой. Вратарь вовремя выскочил из ворот, сократил угол обстрела. Что сразу бросается в глаза, это то, что игроки э, команды э, «Пульсар» очень молодые. Команда э, бегущая, быстро выходит из э, обороны, э, старается поменьше задерживать мяч в центральной э, части поля. Но в то же время э, возникает ряд ошибок, которыми опытная команда, к числу которых относится команда «Газпромбанка», э, может э, воспользоваться. Ну, вот сейчас мы стали свидетелями, что сразу быстро откатились назад футболисты его пульсера. И «Газпром» получил право на первый угловой в сегодняшнем матче. С позиции права нападающего вводится мяч. Навес штрафную. И защитник выносит мяч из своей площадки. Для «Газпромовцев» первый тур сложился не очень удачно. Они, несмотря на то, что сумели одержать победу в Кубке Открытия, обыграв команду Промсвязьбанка, затем потерпели два поражения, обыграв, проиграв команде Транскредитбанка 1-2 и команды HSBC. Причем там Газпромовцы вели в счете. Но сейчас, сейчас команде нужно добирать очки. В любом случае положение, как я огласил в турнирной таблице, достаточно плотное. Между третьим и седьмым местом всего одно очко. И э, «Газпром» сейчас проводит атаку. 3 в 2. Передача направо. Возврат мяча назад. И можно, можно было пробить отсюда поворотом. Но при, решили разыграть атаку дальше. И по, с позиции левого инсайда в итоге был удар в направлении дальнего угла. Но мяч прошел э, мимо цели. Пульсар вводит мяч от ворот. Пока следует отметить, что игра проходит весьма корректно. За три минуты ни одного нарушения правил. Сейчас аут с ближней к нам бровки. Пульсаровцы ввели мяч. Катает его на своей половине поля поперек. Но сейчас пошел такой прессинг «Газпром». Посмотрим, на мой взгляд, толчок в спину, да. Судья фиксирует нарушение правил со стороны полузащитника э, «Газпрома». Первый фол, штрафной удар. Думаю, что «Газпромовцы» смотрели матчи первого тура, готовились к сегодняшнему поединку. Мы четко видим, что... Они стараются лишить бирюзовых их главного оружия свободы в центральной части поля. При плотной игре у игроков «Газпрома», которые и физически крепче, и технически готовы неплохо, появляется определенное преимущество. Ну, Хотя пока что впереди вот не особо ладится игра у Газпрома. Вот перехват в центре поля и атака 3 в 2. Передача направо, 2 в 1 вратаря, но не сумел. Не сумел обработать мяч и игрок Газпрома. В противном случае передачи Корецкого выводил уже он просто на э, пустые э, ворота. 
Сейчас такая небольшая пауза в игре, а я смотрю на скамейки запасных, обращаю внимание, что к первой игре вот удар по воротам. Вратарь Газпрома, распластавшись, выносит мяч из правого от себя нижнего угла. С прицельной дистанцией был удар. Сейчас очередная атака. Еще один удар. Да, вот. Вы слышите, коллеги, вратаря, встречаем, встречаем. Защитники не выполнили этот наказ. В результате дважды с, были шансы пробить. Но сейчас, как не спеша, вальяжно возвращается назад пульсар. На дальней штанге, на дальней штанге был свободный игрок. Но решил завершать атаку 12-й номер «Газпрома» сам. И в результате мяч прошел мимо цели. Игра быстро переходит от одних ворот к другим. Не задерживается мяч в центре поля. Сейчас вратарь длинно выбрасывает мяч на корец. Вот получает мяч. Удар. Да. Вот сейчас классическая комбинация «Газпрома». Первый армейский пас. Но тут уже нападающий не сумел обработать мяч. А здесь прошла... Поперечной передачи, и несмотря на то, что удар наносился под остым углом, было достаточно опасно. Не удалось перехватить мяч. 2 в 2 атака Газпрома подстраховал центральный защитник своего партнера. И в результате снова атака. В этом столкновении в центре поля судья показывает, можно продолжать игру. Нарушений правил не было. В результате небольшое численное преимущество могли создать Газпромовцы впереди. Но передача из центр не прошла. И вот сейчас открывается игрок на дальнем фланге. Удар! Гол! 1-0! Получил с мяч в штрафной площадке соперника центральной нападающей команды Пульсара. И мимо голкипера отправил его в угол ворот. 1-0. Ну что же, атака стала результативно стала результатом потери мяча газпромовцами в э, центре поля. Не смогли они там вовремя перестроиться сзади. Не разобрали игроков. И э, Пульсар этим э, воспользовался. Э, так вот, я не успел сказать, просто захватила игра, возникло несколько острых моментов. Я хотел сказать, что обращает на себя внимание отсутствие резерва у «Газпрома». Э, с такой молодой командой, как э, «Пульсар», будет достаточно не просто 20 минут проводить в высоком темпе, а э, «Пульсаровцы» стараются много передвигаться, тем самым вынуждая и «Газпром» больше двигаться. Вот сейчас передача в штрафную площадку, но со своим ростом Корецкому тут было нереально дотянуться до этого мяча. И вот сейчас как-то потерялись опять защитники и 2-0. 2-0, но здесь не без помощи игрока обороны обошлось. Он прерывал передачу, адресованную на дальнюю штангу. Туда уже дернулся вратарь, а мяч в итоге... От ноги защитника закатился в ворота. Ну, вы будете, когда смотреть повтор этого эпизода, обратите внимание, что третий как раз игрок обороны «Газпрома» потерялся в этой ситуации. В результате бросился вначале к одному игроку, затем к другому. И, погнавшись двумя зайцами, не поймал ни одного. Пульсаровцы получили численное преимущество в конкретной точке и его использовали. Ну что же, 2-0. 2-0. Серьезная заявка на победу. Бульсар удар издали по э, воротам. Что показывает судья? Судья показывает угловой мяч. Задел кого-то по пути к воротам. Пульсаровцы. Попытка была переправить мяч в штрафную площадку. Защитник принял мяч. Вот набегает четвертый номер. Нет. Здесь до этого не, не дошло. И что-то Корецкий раза три уже останавливался на площадке поправлять экипировку. А поскольку заменить его неким, приходится фактически эти эпизоды 5, 5 против 4 в поле играть игрокам «Газпрома». Вот ошибка защитника. И да, прекрасный удар от штанги. Мяч вылетает в ворота. Ну, вот, скажем так... Ошибка молодости. Вместо того, чтобы просто, может быть, при таком счете 2-0 в концовке первого тайма вынести мяч, неудачно его попытался обработать защитник Пульсара, и мастеровитые игроки «Газпрома» не применули этим воспользоваться. 2-1. За минуту до конца. Вы знаете, вот я сейчас ловлю себя на мысли, что... 
Очень большое количество ударов э, нанесли по воротам соперника футболиста команды Пульсара. Э, обычно газпромовцы не позволяют себе э, такой вольности сопернику, не то чтобы вольности в своей штрафной площадке, а вообще возможностей столь часто бить по воротам даже со средней дистанции. Сейчас 30 секунд до конца первого тайма. Газпром ввел мяч из-за боковой линии поля, но тут потеря мяча. Три в два атака. Теперь обыграл своего оппонента игрок команды Пульсара. Да. Не вернулись Газпромовцы назад и Пульсар забивает третий гол. Ну что же, зияющие дыры в обороне банкиров. Чем это объяснить сейчас, затрудняюсь сказать. Первая игра, всего 10 минут пройдена. И в результате 1-3. 1-3, и в общем-то можно говорить, что в целом счет по игре. «Газпром» использовал редкий шанс впереди, а «Пульсар» не то чтобы разбазарив большое количество моментов в атакующей линии, но не реализовав их по полной, все равно имеет преимущество. И сейчас у нас двухминутная пауза. Итак, через несколько секунд начнется вторая половина матча между командами «Пульсар» и «Газпромбанк». 3-1 футболисты «Пульсара», которые в бирюзовых футболках впереди. С одной стороны, можно сказать, достаточно неожиданный результат. «Газпромбанк», на мой взгляд, является одним из лидеров дивизиона. И несмотря на то, что после первого тура имел всего три очка, рассматривался как один из претендентов, если не на победу, то э, на э, медали. И вот дебютант... Ведет 3-1, причем, в общем-то, ведет э, игру. Э, Что-то необходимо радикально менять в обороне футболистам Газпровым, потому что нападающие пульсары ну, просто вольготно чувствовали себя на их половине поля. Сейчас передача на Корецкого. Вратарь успевает выйти из ворот. Перехват в центре поля. На мой взгляд, вот сейчас э, э, Газпром... Должен создать давление на защитников Пульсара. Не скажу, что они выделяются уж высоким индивидуальным мастерством, а если получится их накрывать, будет возможность для перехватов. Но в этой атаке это не удалось. Выбрались игроки Пульсара, правда, перевели мяч в защиту сами. Едва не привезли сейчас себе гол. В итоге угловой, угловой удар. Футболисты «Газпрома» разыграли. Вот длинная передача поперек поля. Здесь подключается защитник, бьет по воротам. Вратарь на чеку отбивает мяч. Из-за боковой линии поля ввели мяч пульсаровцы. Реализовать не удалось. И очень хороший выход по краю. Передача вдоль ворот. Корецкий. Защитник бросается под удар и успевает накрыть. Но атака продолжается. Атака продолжается. Игра рукой. Первый фол у Пульсара. Первый фол. Ну, это на третьей минуте второго тайма. До шести здесь э, далеко. Корецкий перед мячом. Судья просит стенку отойти на э, положенное расстояние. Внушительный забор игроков. Три игрока. Корецкий разбегается. Пас до ворот здесь. Забыли. Забыли полузащитника соперников игроки Пульсара. И была возможность нанести удар. Корецкий снова с мячом. Но здесь плотно успели два игрока обороны сразу выскочить перед ним. И передача в штрафную площадку не прошла. Газпром. Банк сумел сейчас... Переместить игру на половину поля соперника. И вот сейчас э, прессинг в э, зоне. Но удается отобрать мяч. Хороший момент. Но вот сейчас, честно говоря, напрашивалось, что можно было идти дальше. В результате этого потери мяча. Три э, в три. Переходят э, Газпромовцы на половину поля соперника. Подключение слева защитника. Удар по... 
Скорее всего, это был удар по воротам, потому что Корецкий занимал позицию намного дальше от э, э, штанги. В итоге... Вот, вот сейчас ошибка. Ошибка вратаря. Пошел он на мяч, не добрался за него. Нарушения правил не было. Итак, апеллируют к суде футболисты Пульсара, показывая, что было нападение на вратаря. Но, на мой взгляд, все было в пределах правил. Просто вратарь неудачно упал. Судья назначает, как положено в такой ситуации после остановки игры, спорный мяч. Пульсарцы вернули мяч игрокам Газпромбанка. И те сейчас снова попытались организовать атаку. Но не получилось. Итак, 3-1. 3-1 и до конца встречи остается 6 минут. Во втором тайме забиток мячей мы не увидели. Неправильный. Вот мячи, кстати, этим игроки пульсары отличались и в первый игровой день. Вот эти ошибки при вводе аута. Вот мяча без свистка, когда выпрашивал спинет. Сейчас аут. Аут Газпромбанк. Метров 8 до ворот. Передача в штрафную площадку. Судья показывает теперь уже нарушение правил ввода у бело-синих. Как говорил один комментатор, игра разбивается на множество микроэпизодов, что выгодно Пульсару. Они сейчас атакуют. Плотно здесь защитник встречает соперника. И удается выбить мяч за боковую линию поля. Пульсар не спешит. Устанавливается мяч. И у, хороший сброс к капитану под удар. 11 номер Пульсара наносил удар метров с 10. Попал в защитника. Тает, тает драгоценное время для Газпрома. И пока, в общем-то... Э, вот хороший перевод мяча. Выход к воротам. Удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, Корецкий сумел первым добраться до мяча, перекидывал его, но мяч попал в перекладину. Ну вот э, сейчас э, в очередной раз спор между капитаном Пульсара и форвардом э, Газпрома. Судья отводит э, на лжина, и вот розыгрыш мяча. Да, вот здесь вопросы к защитникам. Все стояли по позициям, а в результате игрок свободно нанес удар со средней дистанции. Первым касанием в дальний угол и вратарь был бессилен. 3-2. 3-2. 4 минуты 10 секунд до конца. Как-то обращало на себя внимание то обстоятельство, что последние 2 минуты... Эмоционально вели себя игроки Пульсара. В результате этого, может быть, утеряна была нить игры, которую они вели в первом тайме. Хорошо обыграл соперника, но здесь сам проехался на мяче игрок Газпрома. Не было нарушений правил. Ну, атака 3 в 3. Передача в 6-метровую линию. Нет. Здесь не удалось добраться до мяча. Сейчас была возможность отсечь сразу двоих игроков Газпрома, футболистов Пульсара. Они выходят к воротам. Передача вдоль ворот, но там защитник контролировал э, пятачок, подчистил его. И Газпром переходит на половину поля соперника. Хорошо убирает мяч, удар по воротам. Вратарь Пульсара выручает, но может быть дальше просто не было уже сил э, идти, поэтому нападающий решился на удар по воротам. Хорошая передача, Корецкий головой! Гол! Гол! Мяч в сетке! Ну что же, вот... Э, не в классическом виде стандарт, но опять вот мяча от линии. Четко выверенная передача. И первым касанием здесь же Корецкий, несмотря на свой невысокий рост, головой от земли переправляет мяч. И тут же еще одна возможность у игроков команды Газпромбанков. Хороший был шанс сейчас забить четвертый гол. Ну что же, радикально поменялась игра. И вот... Тот момент, когда, который, в общем-то, отличает э, классную команду. Почувствовать, что соперник перехватывает инициативу, э, поменять э, стиль игры, взять, может быть, паузу. Пульсар этого не почувствовал. Газпром сумел забить третий гол. И вот сейчас 
пошла такая открытая игра, замельтешили пульсаровцы. Что с... Я извиняюсь, я не увидел, показал ли судья желтую карточку, но фол у Газпрома он в любом случае э, зафиксировал. И вот сейчас 3-3. Вот в безобиднейшей ситуации потеря мяча. Но ты мне, я тебе. Защитники подарили в начале мяч нападающему. И вот выход 2 в 1. Очередная, очередная потеря мяча. Вот о чем. Я говорил на протяжении репортажа. Игроки команды Пульсара упустили тот момент, когда инициатива уплыла у них из рук. Футболисты «Газпрома» всего за две с половиной минуты забили три мяча. Два стандарта плюс перехват в центре поля. Неверные не возвращались назад игроки и пульсары. В результате этого очередная атака 2 в 1 прошла. И сейчас вот этот тайм-аут за полторы минуты до конца, мне кажется, не имеет особых шансов поменять рисунок игры. Футболисты «Газпрома» вытаскивают... Как многим могло показаться, безнадежный матч, проигрывая за 4 минуты до конца встречи 1-3. Они забили 3 мяча в ворота соперников, наказав тех за э, то, что они... Ну, не то, что бросились добивать соперника, а проявили такую, в общем-то, самонадеянность. Итак... Поменяли вратаря на шестого полевого игрока футболиста команды «Пульсар». И сейчас попытаются покатать мяч на половине поля соперника. Дар штанга! Вот. В первой же атакующей комбинации почти реализовали лишнего игрока в поле. «Газпром» выводит мяч из-за боковой линии, устанавливает мяч игрок. И длинно через все поле делает пас. Толчок, на мой взгляд, толчок в спину был в исполнении игрока команды «Газпрома» Корецкого. Но судья показал, что можно продолжать игру. Пульсар переходит в центр поля. 5-4 в атаку. Удар по воротам, но мимо цели. И сейчас уже остается 30 секунд до конца встречи. Не спешат «Газпромовцы». Вратарь вводит мяч Отворот. Длинный пас. Ну, вот здесь штрафной. Штрафной, но это только третий фол у «Газпрома». В очередной раз переходит центр поля игроки «Пульсара». Врывается в штрафную площадку игрок. Нет. Не удается. А вот мяч пролетает все поле. Остается 3 секунды. 2. 1. Да. Проигрывая 1-3 в этом матче, «Газпромбанк» одерживает победу и набирает 3 очка. Ну а для «Пульсара», в общем-то, это урок.